வணக்கம் நான் உங்கள் இளையகுமார் லீடர் ட்ரைனர் ஸ்கவுட்ஸ் இன்றைய காணொலியில் மேப்பிங்கில் கான்டுவர் லைன்ஸ் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் முதல்ல கான்டுவர் அப்படின்னா என்னங்கிறது விளக்கம் தெரிந்து கொள்வோம் இது தமிழ் இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சம உயர கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ கான்டுவர் இஸ் அன் இமேஜினரி லைன் ஜாயினிங் த பிளேஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் vertical height above the mean sea level அதாவது கடல் மட்டத்திலிருந்து சமமான உயரமுள்ள இடங்களை எல்லாம் இணைக்கக்கூடிய ஒரு கற்பனை கோடுகள் இவைகளுக்கு இதற்கு பெயர் தான் கான்டுவர் லைன்ஸ் அப்படின்னு பேர் சரி இதை ஏன் நம்ம மேப்பிங்கில் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா பேசிக்காக ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ மேப்புங்கிறது என்னது நிஜமாக தரையில் உள்ள நேச்சுரல் ஃபீச்சர்ஸை அப்படியே ஒரு பேப்பர்லேயோ ஒரு துணிலேயோ வரைஞ்சோம்னா அதுக்கு பேர் தான் மேப் இல்லையா அப்போ நம்ம ரியாலிட்டியில் பார்க்குறது தரையில் பார்க்குறது நம்ம எப்படி பார்க்குறோம்னா பொருள்களை த்ரீ டைமென்ஷனாக பார்க்குறோம் நீளம் அகலம் உயரம் இப்படி இந்த ஒரு மூன்று பரிமாணமாக நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் அது அப்படியே நம்ம பேப்பரில் காட்டிட முடியாது அதாவது எலிவேஷன்ஸ் எல்லாம் காமிக்க முடியாது பேப்பர்ஸில் இப்போ மலைகளை எப்படி பேப்பர்ஸில் காமிப்பீங்க இந்த குறையை தீர்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் முன்னாடி இருந்த அறிஞர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இது மாதிரி ஒரு முறையை கொண்டு வந்தாங்க அதாவது இது மாதிரியான சம உயர கோடுகள் வரைவதன் மூலமாக நம்ம மேப்லேயும் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தினுடைய ஹைட்டு எவ்வளோ இருக்குது எந்த இடத்துல மலை உச்சி இருக்கிறது எந்த இடத்துல வேலி இருக்குது எந்த இடத்துல பகுதி ஸ்ட்ரீப்பாக எந்த இடத்துல இருக்குது ஸ்லோப்பாக எந்த இடத்துல இருக்குது இந்த விவரங்கள் எல்லாம் இந்த கான்டூர் லைன்ஸ் வழியாக நாம் காமிச்சிட முடியும் ஆகையினால் மேப்ஸில் கான்டூர் லைன்ஸு ஒரு முக்கியமான இடத்தை பெறுகிறது இந்த கான்டூர் லைன்ஸ் பற்றின பொதுவான சில செய்திகளை முன்னாடி தெரிந்து கொள்வோம் கான்டூர் லைனை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக தரையில் உள்ள எலிவேஷன்ஸை காமிக்க முடியுங்கிறத பயன்படுத்த ஆரம்பித்த ஆண்டு எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ் இந்த கான்டூர் லைன்ஸ் ப்ரவுன் கலரில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொன்றும் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்குன்னு ஒரு கலர் இருக்குது அதுபோல் இந்த கான்டூர் லைன்ஸு ஃபிக்ஸடாக என்ன கலர்னால் ப்ரவுன் கலரில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு கான்டூருடைய ஹைட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கான்டூர் லைன்லேயே மிடிலில் குறிச்சிருப்பாங்க அல்லது அந்த லைனுக்கு பக்கத்தில் குறிச்சிருப்பாங்க நூறு மீட்டர் இரநூறு மீட்டர் ஃபீட்லேயும் குறிச்சிருப்பாங்க மீட்டர்லேயும் குறிச்சிருப்பாங்க ஆனால் ஒரு மேப்புனா ஒன்று ஃபீட்டில் போட்டிருப்பாங்க இல்லைன்னா மீட்டரில் தான் போட்டிருப்பாங்க ஒரு கான்டூரு அந்த மேப்பில் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் வளைஞ்சி 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 அந்த எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அந்த ஒரு லைன் முழுசும் குறிக்கிறது என்னென்னா அந்த லைன் போகக்கூடிய இடமெல்லாம் ஒரே ஹைட்டில் இருக்குது உதாரணமாக ஒரு கான்டூருடைய அளவு நூறு மீட்டர்னு போட்டிருந்தால் அந்த அந்த கோடு கான்டூர் லைன் எங்கெங்கெல்லாம் போதும் அந்த மேப்பில் அந்தந்த இடங்கள்லாம் நூறு மீட்டர் உயரமுடைய இடங்களாக இருக்கும் என்பது ஒரு கருத்து இந்த கான்டூர் லைன்ஸ் மேப்பில் குறிக்கிறதன் மூலமாக எவை எவைகள் அப்ஹில் எது டவுன்ஹில் எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது மலைப்பாங்கான பகுதி எது அது சமவெளி பகுதிகள் எதுங்கிறத இந்த கான்டூர் லைனை வச்சு தான் நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த கான்டூர் லைன்ஸ் எப்பொழுதும் ஒரு கான்டூரும் இன்னொரு கான்டூரும் டச் பண்ணிக்காது தொட்டுக்காது எட்டக்கட்ட தனித்தனியாக தான் இருக்கும் கான்டூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அஞ்சாவது கான்டூர் திக் கலரில் இருக்கும் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுவார் ஃபிஃப்த் கான்டூர் திக்கர் தன் அதர் கான்டூர்ஸ் அந்த ஃபிஃப்த் கான்டூருக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு சொன்னால் இண்டெக்ஸ் கான்டூர்ஸ் அப்படின்னு பேர் அதை விட திக்கு குறைவாக இருக்கிறது இன்டர்மீடியட் கான்டூர்ஸ் அப்படின்னு பேர் அதை விட திக்கு குறைவாக இருக்கிறது சப்ளிமெண்ட்ரி லைன்ஸ் அப்படின்னு பேர் அப்போ கான்டூரு திக்னஸ் வச்சு மூணு விதமாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஓவாறு அடுத்தது கான்டூர் இன்டர்வல் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு மேப்பில் நிறைய கான்டூர்ஸ் பக்கத்து பக்கத்து பக்கத்தில் போட்டிருப்பாங்க அவங்க அப்போ போ போட்டிருக்கும் பொழுது ஒரு கான்டூருக்கும் இன்னொரு கான்டூருக்கும் இடையில் உள்ள ஹைட்டில் உள்ள வேறுபாடு த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ அட்ஜஸ்டன் கான்டூர்ஸ் 
அந்த நிலைக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்கன்னா கான்டூர் இன்டர்வல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கான்டூர் இன்டர்வல் என்னங்கிறது ஒவ்வொரு மேப்பிலையும் வித்தியாசப்படும் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டு இடங்களுக்குள்ள உள்ள உயரங்களை நம்ம கால்குலேட் பண்ணும் பொழுது இந்த கான்டூர் இன்டர்வல் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அது மிக முக்கியமானது அடுத்தது ஹரிசான்டல் ஈக்வலன்ட் அப்படின்னு ஒரு வா வார்த்தை இருக்கிறது அதாவது ஒரு இடத்துக்கும் இன்னொரு இடத்துக்கும் இடையில இப்போ மலைப்பாங்கான இடம் அது மலைப்பாங்கான இடத்துல பாதை வளைஞ்சு வளைஞ்சு அப்படி மலை மேலே ஏறி போகும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் கிரவுண்ட் லெவலில் ஹரிசான்டலாக உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஒரு புள்ளிக்கும் இன்னொரு புள்ளிக்கும் இடையில உள்ளது இல்லை ஒரு ஊருக்கும் இன்னொரு ஊருக்கும் இடையில உள்ள ஹரிசான்டலா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம மலையை பொத்துக்கிட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது வி கேன் கால்குலேட் இட் அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம எவ்வளவு ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிறத அப்புறம் கணக்கு முடிக்கலாம் அப்புறம் ஸ்லோப்புங்கிறத கால்குலேட் பண்றதுக்குலாம் இந்த ஹரிசான்டல் ஈக்குவலன்ட்டுங்கிற அளவு தேவைப்படுகிறது ஹரிசான்டல் ஈக்குவலன்ட் இதை எப்படி சொல்றாங்கன்னா ஹெச்இ அப்படிங்கிற பெயர் தான் சொல்றாங்க அடுத்தது இன்னொரு வார்த்தை இருக்கிறது வெர்டிக்கல் இன்டர்வல் வி ஐ அப்படின்னு பேர் இப்ப கான்டூர் இன்டர்வல்ங்கிறது என்ன சொன்னோம் சி ஐ ஒரு அடுத்தடுத்துக்கு இருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கான்டூருக்கு இடையில உள்ள வித்தியாசத்துக்கு பேர் கான்டூர் இன்டர்வல் பேர் ஆனா வெர்டிக்கல் இன்டர்வல்னா ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளி ஏங்கிற இடத்துல ஒரு மேப்பில் ஒரு இடத்துல ஒரு பிளேஸ் இருக்கு பின்னு இன்னொரு பிளேஸ் இருக்கு அது அஞ்சு ஆறு கான்டூர் தள்ளி உயரமான இடத்துல வேற ஒரு இடத்துல இருக்கு இப்ப ஏ என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திற்கும் பி என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திற்கும் ஹைட்ல எவ்வளவு வித்தியாசம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு பேரு வெர்டிக்கல் இன்டர்வல் அப்படின்னு பேரு அப்ப அதிகமா உள்ள அளவுல இருந்து குறைவா உள்ள அளவை கழிச்சுக்கிட்டோம்னா என்ன வெர்டிக்கல் இன்டர்வல் உயரத்துல எவ்வளவு வேறுபாடு இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேரு தான் வெர்டிக்கல் இன்டர்வல் அப்ப நம்ம மூணு பிடிச்சிருக்கோம் சிஐ ஹெச்இ விஐ கான்டூர் இன்டர்வல் ஹரிசான்டல் ஈக்குவலன்ட் வெர்டிக்கல் இன்டர்வல் அடுத்து மேப்ஸில் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா மேப்பை பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு தேவைப்படுகிற விவரம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பகுதி அதனுடைய சரிவு எப்படி இருக்கிறது ஸ்லோப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஏன்னா அந்த மலைப்பகுதிகளில் பயணம் செய்யணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படிங்கும்போது அந்த மேப்பை பார்க்குறவருக்கு இந்த விவரங்கள் முக்கியமானதாக தேவைப்படுகிறது இப்போ அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மலைப்பகுதியினுடைய சரிவு எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் பல வகையாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க அதை யூனிஃபார்ம் ஸ்லோப் ஜென்டில் ஸ்லோப் ஸ்டீப் ஸ்லோப் கான்கேவ் ஸ்லோப் கான்வெக்ஸ் ஸ்லோப் ஒவ்வொன்றை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் இத்தனை விதமான ஸ்லோப்ஸோட வகைகள் இருக்கிறது இந்த ஸ்லோப்ஸ் கான்டூர் லைன்ஸில் எப்படி வித்தியாசப்படுங்கிறத பின்வரக்கூடிய அந்த படங்களில் நம்ம பார்க்கலாம் கான்டூர் ஒவ்வொரு கான்டூருக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இடைவெளியை பொறுத்து பொதுவாக ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்டூர் ஒரு வரிசையாக கான்டூர்ஸ்லாம் நெருக்க நெருக்கமாக பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்தால் அந்த ஸ்லோப் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்டீப்பாக இருக்கும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கான்டூர்ஸுக்கும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் இடைவெளி எட்ட கெட்டக்க இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த இடம் நல்ல ஸ்லோப்பாக இருக்கும் ஜென்டில் ஸ்லோப்பாக இருக்கும் இறங்குறது ஏறுறதுலாம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஒரு மலைப்பகுதியில் ஏறணும்னு நினைக்கிறவர் ஜென்டில் ஸ்லோப்பாக அல்லது யூனிஃபார்ம் ஸ்லோப்பாக இருக்கிற பகுதியை செலக்ட் பண்ணணுன்னா அந்த ஜென்டில் ஸ்லோப் யூனிஃபார்ம் ஸ்லோப்பினுடைய கான்டூர் லைன்ஸும் மேப்பில் எப்படி இருக்குங்கிற நாலேஜ் அவருக்கு இருக்கும் இந்த பிரிவு வரக்கூடிய படங்கள்லாம் அதை பற்றி உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லுவோம்
அடுத்தது மேப்பில் இருக்கக்கூடிய டெரைன் ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வேறுபட்ட உயரங்களை உடைய வெவ்வேறு நிலைகளை கொண்ட இடங்கள் மேப்ஸ் பொறுத்த அளவில் எலிவேஷன்ஸ் வித்தியாசப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் அதுக்கு டெரைன் ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு பேருங்க குறிப்பிட்ட சில அந்த டெரைன் ஃபீச்சர்ஸோட பேர் என்ன அது மேப்பில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ முதலாவது ஒரு டெரைன் என்னன்னு சொன்னால் ஹில் அப்படிங்கிறது ஹில்லுனா மலைகள் வரிசையாக தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது இல்லை ஒரு மலை மட்டும் தனியாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஹில்லுன்னு பேர் ஒரு மலை அடுத்த மலை வரிசையாக அதுக்கு பேர் தான் மவுண்டன் ரேஞ்சஸ்ன்னு பேர் ஆனால் இது எப்படி இருக்கும் ஒரு மலை தனியாக இருந்தால் அந்த மலைக்கு பேர் ஹில்லுன்னு பேர் ரொம்ப உயரமாலாம் இருக்காது அதுக்கு பேர் ஹில்லுன்னு பேர் அதற்கான கான்ட்ரோ லைன் எப்படி இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேலி வேலின்னா என்ன பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது மேப்பில் பொறுத்தவரை எப்படின்னா நாலு பக்கத்துலேருந்து அல்லது ரெண்டு பக்கத்துலேயும் மலைகள் இருக்கும் அந்த அந்த மலைகளுக்கு சரிவுகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளப்பகுதிகளில் ஓரங்களில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பு இருக்குது வேலி அப்படின்னு பேர் இப்போ நடைமுறையில் நிறைய இடங்கள் உலகத்தில் வேலிஸில் ஊர்கள்லாம் நிறையா இருக்குது மக்கள் குடியிருப்புகள்லாம் இருக்கிறாங்க வேலி வியூவெலாம் சொல்லுவாங்க நல்லா இருக்கும் அதனால் அதுக்கு பேர் வேலி அதனுடைய கான்டூர் லைன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது ரிட்ஜ் ரிட்ஜுனா மலையினுடைய உச்சின்னு எடுத்துக்கோங்களேன் அதாவது ஒரு மலையோட உச்சி இல்லை நிறைய மவுண்டன் ரேஞ்சஸ் இருக்கும் அந்த ரேஞ்சஸ் எல்லா மலைகளும் ஒன்று வந்து சேர்ந்து பக்கத்து பக்கத்து மலை இருக்கும் மேலே வந்து ஒரு குறுகலான ஒரு பகுதியாக இருக்கும் நடந்து போகலாம் வேணா அப்படி தான் இருக்கும் அது மாதிரி அந்த பகுதிக்கு அதுக்கு பேர் ரிட்ஜ் அப்படின்னு பேர் அடுத்தது இன்னொரு ஃபீச்சர் வந்து சேடில் அப்படின்னு பேர் சேடில்னா என்ன உட்கார இருக்கை மாதிரி அதாவது ஒரு பெரிய மலை இருக்கும் இங்கே ஒரு மலை இருக்கும் ரெண்டுக்கும் மலைகளுக்கு இடையில் நடுவில் கொஞ்சம் பிளாட்டியூ மாதிரி ஒரு பகுதி இருக்கும் பீடபூமி மாதிரி ஒரு பகுதி இருக்கும் ரெண்டு மலைகளுக்கு இடையில் அது மாதிரியான பகுதியை மேப் ரீடிங்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சேடில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சேடிலுடைய கான்ட்ரோல் லைன் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்த இன்னொரு ஃபீச்சர் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு பேருங்க அதாவது சுற்றி மலைகளாக இருக்கும் திடீர்னு அந்த மலைகளுக்கு நடுவில் பெரிய பள்ளம் உருவாயிருக்கும் அந்த பள்ளம் உருவாயிருந்தா அதில் என்ன லேக்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த லேக்லேருந்து அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அருவிகள் மாதிரி இருந்தால் ஆறுகள் உருவாகி உடையறதெல்லாம் அந்த நிறைய நேச்சுரல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம் சுற்றி இருக்கக்கூடிய மலைப்பகுதிகளில் நடுவில் திடீர்னு ஒரு பள்ளம் போன்ற ஒரு அமைப்பு இருந்தால் அதுக்கு பேர் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு பேர் இது ஒரு ஃபீச்சர் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபீச்சர் என்னென்னா கிளிஃப் எப்படின்னா உயரமான பகுதி மலையினுடைய உயரமான பகுதி ஆனால் அடுத்த எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சடன் ஃபால் இருக்கும் பெரிய அந்த பெரிய பள்ளத்தாக்கு இருக்கும் திடீர்னு உதாரணமாக பெரும்பாலும் இந்த கடற்கரை ஓரங்களில் இருக்கும் அந்த அண்ட இன்னொரு மலையிலேருந்து பெரிய ஒரு அருவி விழுற மாதிரி இருக்கும் இங்கேருந்து ஒரு பெரிய மலை உச்சி அதான் கிளிஃப்ன்னு பேர் அந்த மலை உச்சியில் ரெஸ்டாரண்ட்டு அது இதெல்லாம் ஹோட்டல்ஸ்லாம் வச்சு டூரிஸ்ட் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கெலாம் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் ரிஸ்க் ஆனதும் கூட அப்போ கிளிஃப்னா என்ன மலை உச்சி 
அந்த மலை உச்சியிலேருந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா சடன் ஃபால் இருக்கும் பெரிய பழம் இருக்கும் அப்படி ஸ்லோப்பாலாம் இருக்காது அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபீச்சருக்கு பேர் கிளிஃப் அப்படின்னு பேர் என்ன நம்பர்களே இந்த காணொலியில் கான்டூர்னா என்ன ஸ்லோப்னா என்ன ஸ்லோப்ஸோட வகைகள் என்னென்ன அப்புறம் டெரைன் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் இந்த காணொலியில் தெரிந்து கொண்டோம் அடுத்த காணொலியில் இந்த கான்டூர் லைன்ஸை பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஒரு பகுதியினுடைய ஸ்லோப்பை கால்குலேட் பண்ணுறது கிரேடியன்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நிறையா விளக்க வேண்டியிருக்கிறதால தனி பகுதியாக அதை தனி காணொலியாக போடுவோம் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய காணொலிகளில் கிரிட் சிஸ்டம் பற்றியெல்லாம் நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்